Мы вот так вот можем поставить, чтобы путаницы не было. Смотри. Село, деревня, хутор. Хутор. Это у нас, видишь, стоит с хутором. Это у нас родовой союз. Родовой союз, ну там все родичи. Или мы иногда это называем просто род. Но это схудо. Когда у нас просто село, деревня. Но уже заметьте. А село, деревня, оно может состоять из нескольких хуторов. Хуторов. Ну там улицы, это понятно, это как селились в улице. Лицо в лицо. У нас уже здесь что? Племянники пошли. То есть здесь уже как бы много хуторов. Это у нас будет уже племенной союз. Или как мы его называем племя. Когда уже начинаются родоплеменные союзы, вот это уже, видите, родоплеменное, я как это могу назвать? Вот, да? Нет. Вот это у нас называется община. Община, запятая. Мир. Видите? Мир через две точки. Это у нас община. То есть там что? Миром решили, миром постановили. То есть общинная форма. Род, племя, община. И переходим дальше. Весь. Мы это называем как народ. Вот так. Это у нас народ.
Это у нас получается народ. Народ, то есть на, на роду, то есть на родах единая вера, единый язык, единая культура, единая традиция. Да, то есть основанный на родах. С, как бы с общими какими-то критериями. Понятно, да? Вот это у нас весь города, получается, народ. И теперь заметьте. Деси, как духовно-административный орган, он и разделялся раньше. Там же были многочисленные общины. Межобщины народы управлялись чем? Народы управлялись устоем. Устоем. Или коном. Устоем коном. Община управлялась копой. племенной, вот здесь у нас копа. Отсюда и копное право, то есть общинное право. Запорожская, сеешь казаки, это все 
вот и Канта можно отнести. А родовой союз род, он управлялся. Так. Старцем, то есть самым старшим в роду. чистая Д, а как Дж, звук Раджа. Ну, индусы это превратили в Раджа. Но почему-то Раджа как царь. Не было никаких царей. В современном понимании раньше. То есть Радан это вы... Собор, и когда все народные, это у нас было... народное, когда решали какой-то глобальный вопрос. Вечер. Всенародное вече. Так вот, веси, веси, сами веси, они объединялись. Во что, видите, народы? Во-первых, шло мудрость, решение каких-то совместных вопросов, да, и всенародно. То есть, раз всенародное, значит, всеми родами, всеми народами. Значит, это был родовой принцип, а значит, это все держалось мудростью, устоем 
это все называлось вот это. Одним словом, сейчас я открою. Вот это. Перезвоните, пожалуйста, через час. Держава. Это все называлось держава. То есть многие пытаются по незнанию привязать, что держава, страна, государство. Это все неверно. Государств у славян никогда не было. Я не считаю этого современным. То есть государство у нас было при Василии III, Иване IV, при Борисе Федоровиче Рюриковиче, которого обзывают это новым. Вот при нем было государство. До этого была держава. Поэтому и говорили Московия или Московское государство. Там был государь. Держава держится мощью родов. Куча представители от э, народов назывались Раджаны, да? Нет, на собор. Того... На собор. На собор? Да. Нет, на собор там кого отрядят. Не только Раджана продано. А, а Раджаны... Там Жрецы собирались разных весей, а жрецы были разных богов. Ведь каждый род, он же вел что? Свою родословную. Слово рода. А оно имело в своей основе слово рода богов-покровителей и богов, от которых свой род видел. То есть поэтому богов было множество, но все они объединялись в одно понятие род. Никто же не разделяет, будем говорить, вот я о прадеда буду почитать, а про прадеда нет. Такого не было. Вот она, наша, как бы, мироснова. То есть, и заметьте, ни жреческая система не управляла державой, ни собор не управлял державой, ни вечи не управлял державой. Но при этом держава была непобедима. То есть, как бы, как такового управления нет. Никто никем не управляет. Всем управляет только одна система. Совесть. Потому что совести и боги, и люди, и человеки в нем да. Вот это над всем. То есть надо какой-то решить вопрос. Приходили к кому? Приходили к жрецам. Жрецы были везде. Собор, допустим, на защиту или вещи выдвигали какого-нибудь князя воеводой. Жрецы давали напутствие. То есть без жреческого напутствия, без слова жреца, ни одна армия ради в бой не шла. 
Потому что считалось, без Божьего благословения делать нечего. Единственное, когда не надо было спрашивать жрецов благословения и прочее, это когда шла агрессия, нападок на какой-нибудь род, на племя и прочее. Там свои. В старшем роду он одновременно был и старцем, и жрецом. То есть как родовой жрец. Все, и шла защита. При этом те, кто с данным родом находился в племенном союзе, в родоплеменном, там сразу же гонцы, эти гонцы сообщали, и тут же все собирались и давали полный отпор. То есть здесь все понятно. 